गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हेलो देर फ्रेंड्स मेरा नाम केविन है पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से आज मैं आपको लेवन स्टैंडर्ड साइकोलॉजी का चैप्टर फोर का पार्ट फाइव समझाने वाला हूँ बेसिकली इस पार्ट को हम एक सब टॉपिक के अंदर लेते हैं जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट इज़ नोन एज कंटेक्सट ऑफ द डेवलपमेंट कंटेक्सट ऑफ डेवलपमेंट से हम वो चीज़ें समझ सकते हैं कि वो बैकग्राउंड क्या होता है जिस पे किसी भी पर्सन का किसी भी साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होता है किसी पर्सन की सोच उसकी ग्रोथ उसकी मेच्योरिटी किन कंटेक्स पे टिकी रहती है तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं दीज आर द एनवायरमेंटल रोल्स दैट आर हेल्पफुल इन अ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन ये जो समाज जिसमें हम जीते हैं ये सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं ये एक पर्सन के साइकोलॉजिकल उसकी सोच को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं तो दो काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी करी है एंड वन ऑफ देम आई बी एक्सप्लेनिंग बोथ ऑफ देम देयर थ्योरीज द फर्स्ट पर्सन हु हैज रियली गॉन अहेड एंड स्टडीड वेरी हार्ड इनटू दिस टॉपिक इज नोन एज यूरी ब्रेनर अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रेनर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स जिसमें एक इंडिविजुअल रहता है अलग अलग प्रकार के यू नो लाइक वातावरण होते हैं जिसमें कोई पर्सन रहता है उन वातावरणों में रहने के कारण एक पर्सन की मेंटालिटी उसकी सोच उसकी चीज़ों को देखने का यू नो रवैया वो सब बदल जाता है तो इन चीज़ों को ही एज डिवाइडेड इनटू सम सिस्टम्स द फर्स्ट सिस्टम इज नोन एज माइक्रो सिस्टम अब माइक्रो सिस्टम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनवायरमेंट जहां पर एक पर्सन रहता है माइक्रो सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट वो एरिया इसके अंदर वो एरिया आता है यहां पे जहां पे एक बच्चा सबसे पहले इंटरेक्शन करना सीखता है यस yes, तो वो जो स्पेयर वो सर्कल वो दायरा जो बनता है वो सबसे पहले होता है उसके पेरेंट्स सो माइक्रो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स पेरेंट्स के बाद में उसके दोस्त दोस्तों के बाद में हम कह सकते हैं उसके टीचर्स स्कूल में जो टीचर्स होते हैं अक्सर एग्जाम्पल वाइज हम देखेंगे बच्चे अपने टीचर्स के प्रति बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं पेरेंट्स को कभी कभी ऐसे जवाब भी मिल जाते हैं कि नहीं हमारे टीचर ने ऐसा बोला है तो ऐसा ही करेंगे यू नो देर आर किड्स हु एक्चुअली गो एड एंड यू नो एडमायर द टीचर्स सो बैडली दैट दे इवन गो एड एंड करेक्ट द पेरेंट्स ऑन सर्टन थिंग्स एंड रिमाइंड दैम अबाउट वॉट द टीचर हैज सेड so the micro system consists of these main people the pair the parents the teachers jo ki basically ek bacche ke sabse nazdeek hote hain ye ek aisa environment hota hai jo ek bacche ki psychology ko dwell karne mein kafi kafi changes la sakta hai kehte hain doston ke sath jaise dost rahenge waise hi bacche ka nature banega jaise ghumne phirne wale dost hain to bacha ghumne phirne wala banega dhoop mein khelne wale hain to dhoop mein khelne wala banega these are the things that happens The नेक्स्ट सिस्टम दैट कम्स इज मीजो सिस्टम यह मीजो सिस्टम उन चीजों पर डिपेंड होता है जो माइक्रो सिस्टम के फैक्टर्स से बनती है मतलब माइक्रो सिस्टम के जो फैक्टर्स हैं पेरेंट्स पेयर्स फ्रेंड्स टीचर्स ये फैक्टर्स आपस में कैसे ये रिलेट करते हैं नाउ इट ऑफ्टन हैपन्स कि पेरेंट्स को कुछ बच्चों के दोस्त पसंद नहीं आते सो दे टेंट टू पुल अपार्ट द किड्स फ्रॉम सर्टन फ्रेंड्स Certain parents always have certain, you know, like tussle with the teachers. Certain teachers are not fair with certain students. So these relationships kafi asar karte ek person ke psychological level ke upper. Because ek sida sa example hai. Parents ghar mein kisi dusre person ke baare mein jis tarike se baat kar rahe hain, jo ravaya rakh rahe hain, exactly bacha bhi same ravaya apne man mein us person ke liye banane lag jata hai. अगर पेरेंट्स हैव स्टार्टेड सेइंग समथिंग अबाउट द नेबर अक्सर होता है दैट वी हैव सीन पेरेंट्स किसी नेबर के बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जो कि एक बच्चे के लायक नहीं हो लेकिन बच्चे उन कमेंट्स को ध्यान में रख लेते हैं एंड वो उस नेबर के बारे में फिर वही मेंटालिटी बनाने लग जाते हैं वही सोच रखने लग जाते हैं उस पड़ोसी के बारे में क्यों क्योंकि उसके पेरेंट्स ने इस तरीके से बिहेव करा था अब यहां पे एक दूसरा एग्जांपल ये भी होता है पेयर्स दैट मींस फ्रेंड्स एक बच्चे के फ्रेंड्स उनके पेरेंट्स के साथ किस तरीके के रिश्ते रखते हैं ये चीज काफी हद तक एक बच्चा अपने ऊपर भी लागू करना शुरू कर देता है सी इट हैपेंस सो कंपेरिजन यहां पर निकलते हैं सपोजिंगली 
एक स्टूडेंट है एक बच्चा है एक पर्सन है जिसके पेरेंट्स उसको ज़्यादा टाइम किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं वहीं पे एक दूसरा पेरेंट है उसका फ्रेंड है उसके पेरेंट उसके साथ में बहुत वक्त बिता रहे हैं सो द किड स्टार्ट थिंकिंग द लेवल ऑफ कंपेरिजन गेट स्टार्टेड एट दिस प्लेस एट दिस वेरी मोमेंट कि उसके पापा तो उसके साथ बहुत टाइम बिताते हैं मेरे पापा के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है ना दिस इज द मीनिंग ऑफ मीजो सिस्टम ये काफी हद तक एक बच्चे की साइकोलॉजी को चेंज करता है डिवेल्प भी करता है नेक्स्ट इज एक्सो सिस्टम एक्सो सिस्टम आर बेसिकली सम इवेंट्स इन अ चाइल्ड लाइफ जहां वो डायरेक्टली पार्टिसिपेंट नहीं है बट दे अफेक्ट हिज मेंटेलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट चलिए एक दौर याद करते हैं 1947 से पहले हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी हमें काफी यू you नो know, मेहनत करना पड़ी वी हैड टू टॉयल हार्ड मेनी पीपल हैड टू ले डाउन देर लाइफ एंड ऑल काफी बलिदान दिए गए थे तब जाके हमें एंड में आजादी मिली थी हम कभी ये सोचते हैं वो देशभक्ति का जज्बा सडनली उन युवाओं में उन यंग पीपल लाइक चंद्रशेखर आजाद देन कम्स खुदीराम बोस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इन लोगों में कहाँ से आया था इट हैपन्स दैट दे वर एक्सपीरियंसिंग सर्टन एरा वो एक ऐसा दौर देख रहे थे जहाँ पे दमन अंग्रेजों द्वारा यू नो हमारे इंडियंस के ऊपर काफी अत्याचार हो रहे थे एंड ऑल द थिंग्स वर हैपनिंग एंड दीज किड्स दे वर वॉचिंग दैम तो ये देख हालांकि इन बच्चों के ऊपर वो अत्याचार नहीं हो रहे थे बट स्टिल इट हैपेंड कि वो बच्चे काफी हद तक इन चीजों से प्रभावित थे एंड लेटर ऑन दे चेंज ऑन टू बिकम फ्रीडम फाइटर्स नाउ ये जो बेसिकली होता है दैट इज एक्सो सिस्टम सराउंडिंग में कुछ हो रहा है बच्चे के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आगे उसकी लाइफ में इस चीज का एक बहुत गहरा प्रभाव रह जाता है सो दिस इज वॉट इज एक्सो सिस्टम इज अबाउट नेक्स्ट कम्स इज मैक्रो सिस्टम नाउ मैक्रो सिस्टम इज सिंपली द कल्चर वेर एन इंडिविजुअल लिव माइक्रो सिस्टम नजदीकियां होती है पेरेंट्स दोस्त टीचर्स मैक्रो सिस्टम थोड़े से बड़े तौर पे हम देख सकते हैं यहां आता है एक बच्चे का धर्म यहां आता है एक बच्चे के ट्रेडिशंस यहां आते हैं फैमिली के कुछ रिचुअल्स कुछ रिलेशंस वो चीजें यहां मायने रखती है फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं एक घर जिसमें पूजा पाठ काफी नित्य प्रतिदिन की जाती है एंड पेरेंट्स एक्चुअली हैव गॉट देर पेरेंट्स इन द हाउस तो एक बच्चे को उसके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स भी मिल रहे हैं वहां पे एक ट्रेडिशनल वैल्यू रहती है घरों में धर्म से रिलेटेड काफी अच्छी चीजें हैं प्रथाएं ट्रेडिशंस काफी अच्छे से मानी जाती हैं व्रत त्योहार उपवास ये सब चीजें रखी जाती है बच्चा अपने पेरेंट्स को बचपन से देखते हुए बड़ा हो रहा है कि मेरे घर में यू नो धर्म से रिलेटेड चीजें प्रथाओं से रिलेटेड चीजें काफी हद तक मेंटेन की जाती है जाहिर सी बात है उस बच्चे के अंदर भी एक स्पिरिचुअलिटी का सीड उसी वक्त आ जाता है द किड ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड विद दीज सॉर्ट ऑफ यू नो ब्यूटिफुल थिंग्स वहीं पे आप एक चेंज देख लीजिए इफ यू हैपन टू बी यू नो ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर पार्टिंग एवरी नाइट दे आर इन टू यू नो लाइक कार ड्राइव पार्टी क्लबिंग एंड ऑल एंड इस बच्चे को भी बचपन से ले जाया जाने लगा है धीरे धीरे दिस किड में ऑल्सो गो अड एंड स्टार्ट टू पोजेस अ टेंडेंसी टू हैव द सेम टेस्ट दैट इज पेरेंट्स आर हैविंग जाहिर सी बात है उसने बचपन से यू नो पार्टीज म्यूजिक पॉश लाइफ स्टाइल देखी है तो उसके अंदर भी वही एक यू नो अपिंग आएगी सो दिस इज बेसिकली द मैक्रो सिस्टम द लास्ट टाइप ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रेनर इज द क्रोनो सिस्टम अब क्रोनो सिस्टम बेसिकली एक वर्ड से बना है दैट इज क्रोनोलॉजी अब क्रोनोलॉजी क्या होता है क्रोनोलॉजी बेसिकली टाइम टू टाइम कुछ इवेंट्स हिस्ट्री में अगर हम देखें तो क्रोनोलॉजी मीन्स कुछ इवेंट्स कुछ खास इवेंट्स कुछ ऐसे वाकई है जो एक पर्सन की लाइफ में व्यतीत हुए हैं यस क्रोनो सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन अपिंग ऑफ अ चाइल्ड क्रोनो सिस्टम से हम ये समझ सकते हैं ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो उस बच्चे के बचपन में हुए हैं लेकिन ये उसकी पूरी जिंदगी के लिए उसकी साइकोलॉजी उसकी सोच उसकी मानसिकता बदल देते हैं ये ज्यादातर उन बच्चों में देखा गया है जिन्होंने बचपन में एक फैमिली देखी लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं फॉर एग्जाम्पल 
किसी बच्चे के घर में पेरेंट्स सेपरेट हो गए डिवोर्स हो गया वहां पे वो सिंगल पेरेंट द्वारा पाला जाएगा या तो पिता या तो माता द्वारा अब वहां पे जब एक बच्चा सिंगल पेरेंट द्वारा पाला जा रहा है उसके ऊपर अपब्रिंगिंग का खतरा बहुत ज्यादा मंडराता है एक स्टडी की गई थी उसमें इट हैज बिन नोटिस्ड दैट एटी किड्स जिनके मदर्स सिंगल मदर्स हैं जिनके फादर्स नहीं थे घरों में उन बच्चों ने कॉलेज एजुकेशन करने से पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी हालांकि द स्टडी वाज डन इन यूएस एंड इट वाज फाउंड दैट नंबर ऑफ केसेस हैपेंड इन मोर यू नो लाइक अफ्रीकन अमेरिकन्स इट वाज लेस इन नेटिव अमेरिकन्स एंड ऑल बिकॉज दे हैड दैट इन बट इन अफ्रीकन अमेरिकन दिस ट्रेंड वॉज विजिबल एट वॉज ऑफ्टन सीन एनी वेज कमिंग बैक टू दैट एक बच्चा जो कि सिंगल पेरेंट अपब्रिंगिंग में रहता है ही ऑलवेज हैज अ प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द आइदर पेरेंट दैट ही डज नॉट प्रोसेस नेक्स्ट एक इवेंट इसमें यह भी देखा जाता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पेरेंट एक बच्चा जब अपने परिवार में किसी पिता या माता की मृत्यु को यू you नो know, लाइक like, का अनुभव करता है वो व्हेन ही एक्सपीरियंसेस द डेथ ऑफ एनी ऑफ हिज पेरेंट्स यस ये चीज भी एक बच्चे की साइकोलॉजी को काफी हद तक करती है हालांकि दिस इज नॉट दैट टर्मोलस ये उतना हिंसात्मक और उतना शॉकिंग नहीं होता जितना डिवोर्स वाले बच्चों के ऊपर होता है लेकिन हाँ ये भी एक इमोशनल टेंडेंसी को शेक कर देता है एक बच्चे की सो इट एक्चुअली हैपन्स दैट द किड्स यूजली गेट टू चेंज Now, Yuri Brenner ने बहुत अच्छे से ये कुछ सिस्टम्स बनाए थे और बताया था दैट दीज आर द सिस्टम्स दैट यूजली इफेक्ट अ पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन मिस्टर सिन्हा ऑल्सो इज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट हु हैज गॉन अ हेड एंड डिवाइडेड द चेंजेस द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन टू टू लेयर्स उन्होंने दो लेयर बताई है उन्होंने एक इकोलॉजिकल मॉडल बना के दिया था काफी अच्छी स्टडी करी है उन्होंने एंड इकोलॉजिकल मॉडल में उन्होंने बताया कि जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं चेंज करने में साइकोलॉजी को अफेक्ट करने में दे ऑलवेज डिपेंड ऑन टू लेयर्स द फर्स्ट लेयर इज इन्वायरमेंटल लेयर इन्वायरमेंटल लेयर बेसिकली होती है अपर लेयर दैट इज विजिबल मतलब एक इन्वायरमेंट जहां पर एक बच्चा रह रहा है कैसी कॉलोनी में रह रहा है किसी गली में रह रहा है किस तरीके के ट्रैवल की चीजें यूज कर रहा है उसके घर में यू नो वो साइकिल टू व्हीलर फोर व्हीलर किस चीज में घूम रहा है बचपन से उसे किस टाइप के स्कूल में भेजा गया ये सारी चीजें उसके घर में खाने पीने की चीजें किस तरीके से मुहैया होती है उसके घर में उसके रिलेशन उसके पेरेंट्स के उनके संबंधियों के साथ रिलेशन कैसे हैं आस पड़ोस में वातावरण कैसा है ये होती है इन्वायरमेंटल लेयर जहां पर एक बच्चा और वो लेयर हमें दिखती है वी कैन प्रोडिक्ट अ किड्स लाइफ स्टाइल हम एक बच्चे का लाइफ स्टाइल प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द प्लेस ही लिवस इन वो जिस जगह पैदा हुआ है उसके पेरेंट्स ने उसको क्या ब्रिंगिंग दी है जिस तरीके के यू नो लाइक वाकई उसके साथ हो रहे हैं हम वो देख के उसके बारे में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं कि इनकी साइकोलॉजी कैसी होगी सो बिकॉज दिस इज अ लेयर दैट इज विजिबल मिस्टर सिन्हा ने एक और लेयर के बारे में बताया दैट इज द इकोलॉजिकल लेयर ये एक लोअर लेयर होती है एंड दिस इज अडन लेयर ये इकोलॉजिकल लेयर होती है ये दिखती नहीं है जो इफेक्ट करती है एक पर्सन की पर्सनालिटी उसकी सोच उसकी मानसिकता इकोलॉजिकल लेयर की अगर मैं यहां बात करूं तो ये इन्वायरमेंट से बहुत अलग है ये इकोलॉजी पे बेस्ड है एक बच्चा परिवार है सब कुछ है उसके पास लेकिन वो रहते हैं राजस्थान के रेतीले एरिया में वहां पे उस बच्चे की मेंटालिटी किस तरीके से डेवलप होगी उसके अंदर हो सकती है पारिवारिक प्रथाएं धर्म के प्रति आस्था सब चीजें आ जाए लेकिन लाइफ जीने का तरीका उसका खान पान खाने की चीजें द वे ही ईट्स कंज्यूम थिंग्स वो बदल जाएगी द वे ही सीज द सोसाइटी वो अपने आसपास के वातावरण को कैसे देख रहा है उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो उन चीजों को भूल जाएगा देन उसके बाद में आता है इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इफ अ पर्सन स्टेज इन द हिमालयन रीजन अगर वो हिमालयन रीजन में रह रहे हैं अगर वो किसी पोलर रीजन में रह रहे हैं तो वहां उसकी लाइफ स्टाइल खान पान में क्या चेंज आएगा कोई बच्चा कोई फैमिली अगर सी शोर के पास में रह रहा है समुद्र किनारे अगर रह रहा है वहां पे उसके खान पान में ज्यादातर आपको सी फूड मिलेगा वहीं पे अगर समबडी स्टेइंग इन नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ इंडियन एरिया वहां पे उसके खान पान में चेंजेस रहेंगे तो ये एक इकोलॉजिकल लेयर होती है ये भी काफी हद तक एक पर्सन को चेंज करती है लेकिन ये दिखती नहीं है ये विजिबल नहीं होती बिकॉज इट 
effects in a hidden way. So these are basically the contexts of development, the two theories given by two famous psychologists. Asha Gatha, you have to understand this topic. Later on, I'll get you through with some more topics of psychology. So stay tuned. Please, video ko like, kare, channel ko subscribe. Kare. Take care.